الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شدا وأوف الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تلقوا وقال الله تعالى ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الحمد لله أبوستيل आज के सप्ताह श्रेष्ठतम दिन सम्मानित श्रद्ध मुसल्लिवृंद दोतल अवस्थानरत सम्मानित माँ बग्निगण जुमार बुधवार आलोचना शुरूते ही महान अल्लाह रबुल आलमीन दरबारे लक्ष्य कोटी शुक्रिया ज्ञापन कर ठीक एक सप्ताह पर बर्तमान य कठिन दुर्योगर मध्य एकदि के करार महामारी चलते आक दिखे बनाय मानुष क्षतिग्रस्त हई दुर्योगपूर्ण आबहवा दुर्योगपूर्ण परेश आलमीन के पसंद कर आजकल जुमार मस्जिदे जुमार खुदबा और जुमार सलाद आदायर जो मनोनी कर यह सकले आंतरिक भावे महान अल्लाह रबुल आलमीन दरबारे कलेम शुकुर ज्ञापन कर सकले एक बार बोली आलहमदुल्ला दरुदुसलम शांति धारा बर्षित हो सर्वकाल सर्वश्रेष्ठ महामानव सर्वकाल सर्वश्रेष्ठ नबी एवं रसुल सईदुल मुरसलीम रहमतुल्ल आलमीन खतमुलनबीन नबी मुहम्मदुर रसुल्ला जुमार बुधवार विषय वस्तु हल्लाह तला दस टी ओसियत मध्य ष्ठ एवं सप्तम ओसियत एवं कुरबानी उद्देश्य 
এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কোরআন ও সোনার আলোকে আপনাদের সামনে আজকে জুমার কুদ্ব পরিবেশন করার চেষ্টা করব অমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহি আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনিব আপনারা জানেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুরা আনআমে 10টি ওসিয়তের কথা বলেছেন আমরা এর আগে পাঁচটি ওসিয়তের বিষয় আলোচনা করেছিলাম সুরা আনআমের 151 152 এবং 153 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 10টি ওসিয়ত করেছেন আপনাদের মনে থাকার কথা ওসিয়ত কাকে বলে এই বিষয়ে আপনাদেরকে সংজ্ঞা দিয়েছিলাম চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয় আদেশ ও নির্দেশকে ওসিয়ত বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই 10টি ওসিয়ত করেছেন তিনটি আয়াতের মধ্যে এবং তিনটি আয়াতের শেষেই একই শব্দ ব্যবহার করেছেন একই বাক্য ব্যবহার করেছেন সেই বাক্যটি হলো যালিকুম ওয়াসওয়াকুম বিহি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি এর দ্বারা তোমাদেরকে ওসিয়ত করছেন তিনটি আয়াতের শেষে এই এক ও অভিন্ন বাক্য দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জাতিকে ওসিয়ত করলেন সম্মানিত উপস্থিতি ষষ্ঠ এবং সপ্তম ওসিয়ত এখন আমরা আলোচনার বিষয়বস্তু যেহেতু দুটি বিষয় আর দুটি বিষয় এই অল্প সময়ের ভিতরে আলোকপাত করা অসম্ভব ব্যাপার তাই ষষ্ঠ এবং সপ্তম ওসিয়ত আপনাদের সামনে আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করব ষষ্ঠ ওসিয়ত হলো ইয়তিমের সম্পদ গ্রাস না করা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আনআমের 152 নম্বর আয়াতে বলেন ওয়ালা তাকরাবু মালাল ইয়তিমি ইল্লা বিল্লাতি হিয়া আহসান হাত্তা ইয়াবলুগ আশুদ্দা তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া না পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ব্যতীত তোমরা ইয়তিমের সম্পদের ধারে কাছেও যেও না আবারো সরল অনুবাদ আপনাদের সামনে পাঠ করছি তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া ব্যতীত উত্তম ব্যবস্থা ছাড়া তাদের সম্পদের ধারে কাছেও যেও না তারা কারা ওয়ালা তাকরাবু মালাল ইয়তিম ইয়তিমের ধন সম্পদের ধারে কাছেও যেও না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অত্র আয়াতের মাধ্যমে ইয়তিমের স্বার্থ এবং সম্পদ রক্ষণের ব্যাপারে এক ঐশী ওসিয়ত নাসিল করলেন ইয়তিম কাকে বলে যে শিশুর পিতা মারা গেছে এবং সে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি ওই রকম শিশুকে ইয়তিম বলা হয় একজন ছেলে তার পিতা মারা গেছে কিন্তু সে প্রাপ্ত বয়স্কে উপনীত হয়েছে সে আর ইয়তিম থাকে না ইয়তিমের সংজ্ঞা হলো এই কোনো শিশুর পিতা মারা গেলে ওই শিশু অপ্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত ইয়তিম থাকে এরপরে আর সে ব্যক্তি ইয়তিম থাকে না সুতরাং কোনো মানুষ যদি পঁচিশ বছর বয়সে তার পিতা মারা যায় আর সে যদি বলে আমি ইয়তিম এটা পুরানো সন্ন্যার সংজ্ঞায় পড়ে না সুতরাং ওই ব্যক্তি আর ইয়তিম থাকে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন অত্র ওসিয়তের মধ্যে ইয়তিমের স্বার্থ এবং তার সম্পদ রক্ষণের ক্ষেত্রে এক ঐশী ওসিয়ত নাজিল করলেন এটি হলো সেই ওসিয়ত তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ব্যতীত ইয়তিমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এখানে শুধুমাত্র ইয়তিমের সম্পদের রক্ষণ এবং ইয়তিমের সম্পদ আত্মসাত আর বক্ষণ করতে নিষেধ করে নাই বরং আল্লাহ সুবাহ ওয়া ইয়তিমের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য ইয়তিমের সম্পদকে রক্ষা করার জন্য এমন এক শব্দ ব্যবহার করেছেন এমন এক বাক্য ব্যবহার করেছেন যে আল্লাহ বলেছেন তোমরা ইয়তিমের সম্পদের ধারে কাছেও যেও না সম্পদ বক্ষণ তো দূরের কথা সম্পদ আত্মসাত তো দূরের কথা ইয়তিমের সম্পদের ধারে কাছেও তোমরা যেও না 
সম্মানিত উপস্থিতি তবে ইতিমের সম্পদ সংরক্ষণ ইতিমের সম্পদের বৃদ্ধি এবং ইতিমের নিজের জন্য ইতিমের জন্য খরচ করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই সম্পদের কাছে যাওয়া যাবে কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ইল্লা বিল্লাতি হিয়া আহসান উত্তম ব্যবস্থা ব্যতীত তোমরা ইতিমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না উত্তম ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় উত্তম ব্যবস্থা বলতে এটাই বোঝায় ইতিমের যে সম্পদ আছে এই সম্পদ যেন নষ্ট না হয়ে যায় এটাকে সংরক্ষণ করতে হবে ইতিমের সম্পদ যেন এটা অলস করে না থাকে এটা যেন বৃদ্ধি করা যায় এবং ইতিমের যে তার নিজের খরচ আছে এই খরচ যেন এখান থেকে মেটানো যায় এই জন্য কোনো না কোনো এক ব্যক্তি এটার দায়িত্ব প্রাণ বার গ্রহণ করবে এটাই হলো উত্তম পদ্ধতি আর এই উত্তম পদ্ধতির জন্যই কেবলমাত্র ইতিমের সম্পদের কাছে যাওয়া যাবে এছাড়া ইতিমের সম্পদের ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না ইতিমের সম্পদ আত্মসাত জবরদখল করা কত বড় মারাত্মক অপরাধ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুরতুল নিসার দশ নাম্বার এত এরশাদ করে স্পষ্ট ভাষায় ক্লিয়ার করে জানিয়ে দিলেন যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের সম্পদ ভোগ দখল করে জবর দখল করে আত্মসাত করে তারা তো তাদের উদরের মধ্যে শুধুমাত্র আগুনই বক্ষণ করেছে সত্যি তারা অগ্নির ধারা কাছে তারা উপনীত হবে যারা ইয়াতিমের সম্পদ বক্ষণ করে যারা ইয়াতিমের সম্পদ জবর দখল করে যারা ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাত করে জোর জবরদস্তি অবস্থায় জুলুম করা অবস্থায় অন্যায় ভাবে অসচেতন ভাবে আল্লাহ সুবান বলছেন এই ব্যক্তিরা এর মাধ্যমে তারা তাদের পেটের মধ্যে এই সম্পদ বক্ষণ করে নাই বরং তারা এর মাধ্যমে তাদের পেটের মধ্যে আগুন ঢুকাইল সম্মানিত উপস্থিতি ইয়াতিম প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তার সম্পদ বক্ষণ করা যাবে না এর মানে কি এই ইয়াতিম যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যাবে তখন তার সম্পদ বক্ষণ করা যাবে বিষয়টা কি এরকম না বিষয়টা এরকম না বরং প্রাপ্ত বয়স্ক হলে ইয়াতিমের সম্পদ তার নিজের কাছে অর্পণ করতে হবে সমর্পণ করতে হবে এই ব্যাপারে আন্দার আব্বুল আলমিন স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন সুরতুল নিসার ছয় নম্বর এতে আল্লাহ বলছেন ফাইন আনাস্তুম মিনহুম রুস্তান ফাদ ফাউ ইলেহিম আমহুম যখন তাদের মধ্যে বিবেক বুদ্ধি পরিদৃষ্ট হয় এই নাবালক এই অপ্রাপ্ত বয়স্ক এই অবুত ছেলেটা যখন বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হয় তোমরা দেখতে পারো এই ছেলেটা প্রাপ্ত বয়স্ক উপনীত হয়েছে তার মেধা তার শক্তি তার বুদ্ধি তার জ্ঞান পরিপক্কতা লাভ করেছে তখন তোমরা তার সম্পদকে তার কাছে সমর্পণ করো আল্লাহ বলছেন ফাইন আনাস্ত মিন হুম রুস্তান যখন তোমরা তাদের মধ্যে বিবেক বুদ্ধি পরিবৃষ্ট করবে যদি দেখতে পাও এরকম তাদের কাছে সমর্পণ করো তাদের সম্পদকে সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য ইয়াতিমের সম্পদের বক্ষণ করা সাধারণ মানুষের সম্পদ বক্ষণ করা দুইটাই খারাপ দুইটাই কবিরা গোনা দুইটাই মারাত্মক অপরাধ দুইটাই জুলুম দুইটাই বান্দার হক মেরে খাওয়া পৃথিবীতে আপনি যত আমল করেন পৃথিবীতে যত সলাত আদায় করেন পৃথিবীতে যত দান ক্ষয়রাত করেন পৃথিবীতে যত ভালো কাজ করেন এগুলো আপনার আমল নামায় জমা হতে থাকবে পক্ষান্তরে মানুষের সম্পদ জোর জবরদস্তি করে দখল করলে এটাও আপনার আমল নামায় জমা হয়ে থাকবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবাহ আওয়াতালা চাইলে বান্দার সকল গুণা ক্ষমা করে দিতে পারেন গত সপ্তাহে আপনাদের সামনে বলেছিলাম আল্লাহ সুবাহ আওয়াতালা শিরকের গুণা বাদ দিয়ে অন্য সমস্ত গুণা চাইলে ক্ষমা করতে পারেন আবার যদি না চান ক্ষমা নাও করতে পারেন কিন্তু এটা চিরসত্য কথা আল্লাহ সুবাহ আওয়াতালা শিরকের গুণা ক্ষমা করবেন না 
কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় বান্দার হক যদি কোন ব্যক্তি নষ্ট করে তাহলে সেই ব্যক্তি ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আতাদরুনা মাল মুফলিস তোমরা কি জানো সবচেয়ে দরিদ্র কে গরীব কে ফকির কে সাহাবীরা বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের মধ্যে যার সম্পদ নাই যার দেরহাম নাই যার অর্থ নাই যার টাকা নাই যার পয়সা নাই যার বাড়ি নাই এই রকম দুনিয়াবি জিনিস যার নাই সে হলো দরিদ্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন না এই ব্যক্তি দরিদ্র না তোমরা শুনে রাখো কিয়ামতের দিন কিছু ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে তারা তাদের সালাতের সওয়াব নিয়ে উপস্থিত হবে তারা তাদের সিয়ামের সালাত নিয়ে সওয়াব নিয়ে উপস্থিত হবে হজের সওয়াব নিয়ে উপস্থিত হবে বিভিন্ন ভালো কাদের সওয়াব নিয়ে উপস্থিত হবে পক্ষান্তরে এই যে মানুষের হক মেরে খেয়েছে মানুষের কিবত করেছে মানুষকে কষ্ট দিয়েছে বান্দার হক মেরে খেয়েছে এই সমস্ত পাওনাদাররা দুনিয়াতে তাদের পাওনা পায় নাই তারা ন্যায্য বিচার পায় নাই আল্লাহ সুবাহ তো কেয়ামতের দিন আসল বিচারকারী তিনি ন্যায় বিচারকারী সেদিন এই পাওনাদাররা আসবে ওই যে পৃথিবীতে সলাদ আদায় করেছিল জাকাত দিয়েছিল হজ করেছিল বিভিন্ন ভালো কাজ করেছিল ডান খয়রাত করেছিল এই সমস্ত সওয়াব দিয়ে ব্যক্তি জান্নাতে যাওয়ার উপর হবে কিন্তু কেমতের দিন পাওনাদাররা যখন আসবে আল্লাহ কাছে বলবে হে আল্লাহ আমি তার কাছে এটা পাই হে আল্লাহ আমি তার কাছে এটা পাই আল্লাহ কেমতের দিন সেদিন তো টাকা নাই সেদিন তো মানুষে গিবত করেছে এখন আর এটা বিচার করা সম্ভব না আল্লাহ সুবাহ কেমতের দিন এই বান্দার হককে ওই বান্দার সাহাবকে দিয়ে 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 পাওনাদারদের পাওনা মিটাবেন আরো পাওনাদাররা থাকবে আরো পাওনাদাররা আসবে কিন্তু এই ব্যক্তির সাহাব শেষ আমল শেষ তখন আল্লাহ বলবেন যেহেতু আর দেওয়ার কিছু নাই তোমরা তোমাদের গুনাকে ওই ব্যক্তির গাড়ির মধ্যে চাপিয়ে দিয়ে তোমরা মুক্ত হয়ে যাও আর ওই ব্যক্তি জাহান নামে যাওয়ার জন্য উপক্রম হয়ে যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন এই রকম ব্যক্তিরা সেদিন হলো সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত এই রকম ব্যক্তিরা হলো সবচাইতে গরিব এরকম ব্যক্তিরা হলো সবচাইতে দরিদ্র এরকম ব্যক্তিরা হলো সবচাইতে ফকির সম্মানিত উপস্থিতি সুতরাং মানুষের সম্পদ বক্ষণ করা খারাপ হারাম কবিরা গুনা এক চাইতে বড় কবিরা গুনা এক চাইতে বড় অপরাধ এক চাইতে বড় দৃষ্টতা হলো এতিমের সম্পদকে বক্ষণ করা এতিমের সম্পদকে জবর দখল করা এতিমের সম্পদকে আত্মসাত করা এক চাইতে বড় কবিরা গুনা এক চাইতে বড় খারাপ কাজ এক চাইতে বড় হারাম কাজ সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য এতিমের লালন পালনের ফজিলত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন হাদিসটি সহি বুখারি যেন যেন হাদিস না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম বলছেন আনা ওয়াকা ফিরুল ইয়তিমি ফিল জান্নাতি হাকাদা ও আশার ও বিশ্বাবাতি ওল মুস্ত ও ফার রজ বাইনা হুমা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন কেমতের দিন আমি আর ইয়তিমের প্রতিপালনকারী আমি আর ইয়াতিমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এমনভাবে থাকবো এ কথা বলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ও সাল্লাম তার মধ্যম আর শাহাদাত আঙ্গুলকে একত্রিত করে একটু ফাঁক করে বুঝিয়ে দিলেন দেখো তোমরা দেখো কেমতের দিন আমি আর ইয়াতিমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এইরকমভাবে থাকবো এত নিকটবর্তী থাকবে এত কাছে থাকবে এত কাছে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করবে সুতরাং ইয়াতিমের সম্পদ বক্ষণ করা সে এরকম হারাম কাজ যেরকম অপরাধ আবার ইয়াতিমের প্রতিপালনকারীর ফজিলত এর চাই অনেক বেশি স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাথে জান্নাতে তারা বসবাস করবে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সপ্তম সিওত এবার বলছেন আলোচনাগুলো শর্ট করতে হচ্ছে ওজন ও পরিমাপে কম না দেওয়া আল্লাহ বলছেন আউফুল কৈলাওয়াল মিজা না বিলকিস্ত তোমরা পরিমাণ ও পরিমাপে নেয়ভাবে পুরোপুরি দিবে পরিমাণ ও পরিমাপে ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দিবে এটা হলো আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে সপ্তম সিয়ত আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন তারা যেন লেনদেন ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মানুষের কাছ থেকে বেশি না নেই আবার মানুষকে দেওয়ার সময় যেন কম না দেয় এটা আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে একটা অসিয়ত আল্লাহ রাবুল আলমিন 
এটা বুঝিয়ে দিলেন কেউ যেন কারো অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে কম না দেয় আবার কারো কাছ থেকে নেওয়ার সময় বেশি যেন না নেই দুইটাই অধিকার আমি যদি আরেকজনকে কম দেই তাহলে তার অধিকার মেনে নিলাম আমি যদি বেশি নেই তাহলে আমি তার অধিকার ক্ষুণ্ণ করলাম আমাকে যদি কেউ কম দেয় তাহলে ওই ব্যক্তি আমার অধিকার নষ্ট করল আল্লাহ সুবাহ এই জন্য বললেন ওয়াউফুল কাইলা ওয়াল মিজানা বিল কিস্ত পরিমাণ ও পরিমাপের ক্ষেত্রে তোমরা পুরোপুরি দিয়ে দাও যারা এই জায়গায় বিষ্ণতা দেখিয়েছে যারা এই জায়গায় সীমা লঙ্ঘন করেছে আল্লাহ সুবাহ এই খাস্তওয়ালা ব্যক্তিদের নিন্দা করেছেন সুরতুল মুতাফিফিরে ছয়টি আয়াত পাওয়া যায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুরতুল মুতাফিফিনের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয়টি আয়াত এই মাপে ওজনে যারা কম দেয় তাদেরকে সাবধান করতে গিয়ে আল্লাহ প্রথমেই বললেন দুর্ভোগ তাদের জন্য দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা যারা পরিমাপে কম দেয় ওজন করার সময় কম করে যখন তারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেয় তখন পরিপূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে আর যখন মানুষকে ওজন করে দেয় তখন তারা মানুষকে কম দেয় আল্লাহ বলছেন আল্লাহ এই কাজগুলো যারা করে আল্লাহ রাব্বাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলছেন তারা কি চিন্তা করে না আল্লাহ এই সমস্ত লোকেরা যারা কম দেয় যারা ওজনে কম করে যারা মানুষকে ধোকা দেয় এই ধরনের ব্যক্তিরা কি চিন্তা করে না আল্লাহ রসুল তারা কেমতের দিন পরিচিত হবে তারা আবার উঠবে ওই দিনটা কেমন আল্লাহ বলছেন লিয়াউমিন আজিম পাঁচ নম্বর আয়াত সুরামিনে আল্লাহ বলছেন এটা মহাদিন মহাদিন ভয়ঙ্কর দিন কিরকম ভয়ঙ্কর দিন সুরতুল হাত যে আপনাকে দেখতে হবে এই আয়াতের তাফসিরে আপনাকে যেতে হবে সুরতুল হাত যে এক নাম্বার আয়াত দুই নাম্বার আয়াত সুর হাত যে খুলে দেখবেন সেদিন প্রত্যেক দুগ্ধদাত্রী নারী তার দুগ্ধ পুষ্য সন্তানকে ভুলে যাবে সেদিন প্রত্যেক গর্ভবতী নারী তার গর্বের সন্তানকে গর্ববাদ করে দিবে আল্লাহ বলছে তারা কি চিন্তা করে না যারা ওজনে কম দেয় যারা মাপে কম দেয় তারা কি চিন্তা করে না যে তাদেরকে প্রণর্থিত হতে হবে সেই দিনটা কেমন লিয়াউমিন আসিম সেটা ভয়ানক একটা ব্যাপার কঠিন একটা দিন বিশাল একটা দিন আলমিন সেদিন তারা রব্বুল আলমিনের সামনে দণ্ডায়মান হবে কার সামনে রব্বুল আলমিনকে আল্লাহ সুবাহ এখানে বলে নাই মালিকিন নাস মানুষের মালিকের সামনে দণ্ডায়মান হবে এরকম কথা বলে নাই আল্লাহ বলেছেন রব্বুল আলমিনের সামনে দণ্ডায়মান হবে রব্বুল আলমিন কেমন একটা পৃথিবী দিয়ে রব্বুল আলমিন হয় না একটা সৌর জগৎ দিয়ে রব্বুল আলমিন হওয়া যায় না একটা গ্যালাক্সি দিয়ে রব্বুল আলমিন হওয়া যায় না বরং যেরকম শত শত গ্যালাক্সি যে ব্ল্যাক হোলের ভিতরে হারিয়ে যায় এরকম হাজারো কোটি ব্ল্যাক হোল আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীর নিম্ন আকাশের নিচে দিয়েছেন আর আল্লাহ সুবাহ সপ্ত আকাশ সপ্ত দুনিয়ার মালিক কুরসির মালিক আরসের মালিক আমাদের অজান্তে যা কিছু আছে সকল কিছুর মালিক এটা হলো 
রব্বুল আলামিন আল্লাহ কথা বললেন আলামিন সেদিন তারা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সামনে রব্বুল আলামিনের সামনে জগৎ সমূহের প্রতিপালকের সামনে তারা দণ্ডায়মান দণ্ডায়মান হবে সুতরাং এটা সাবধান কোনো বিষয় নয় সাধারণ কোনো বিষয় নয় নর্মাল কোনো বিষয় নয় মানুষের মাপে ওজনে কম দিবে এটা সাধারণ কোনো বিষয় নয় সাবধান হয়ে যাও হুঁশিয়ার হয়ে যাও সম্মানিত উপস্থিতি সোহাইব আলাই সালাম তিনি তার কমকে দাওয়াত দিয়েছিলেন তিনি তার কমকে দাওয়াত দিয়েছিলেন সোহাইব আলাই সালামের কমেরা ওজনে কম দিত তিনি বললেন ওয়া কৌম আউফুল মিকিয়ালাওয়াল মিজানা বিলকিস্ত ওলা তম হসন্নাস আশিয়া আহম ওলা তাফিল আউদি মুফসিদিন হে আমার কৌমের লোকেরা আউফুল মিকিয়ালাওয়াল মিজান তোমরা পরিমাণ ও পরিমাপে নেই ভাব বজায় রাখো ওলা তম হসন্নাস আশিয়া আহম মানুষের সামগ্রীর ব্যাপারে তোমরা অন্যায় করো না কম দিও না মানুষকে যে সামগ্রী তোমরা দাও এটা কম দিও না ওলা তাও ফিল আউদি মুফসিদিন আর জমিনের মধ্যে ফাঁসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়ও না এই দাওয়াত দিয়েছিলেন সোহাইব আলাই সালাম তার কমের লোকদেরকে তার কমের লোকেরা সোহাইব আলাই সালামের এই কথা মানলেন না তারা অমান্য করলেন তারা অমান্য করলেন এবং বললেন সোহাইব আলাই সালাম এই অর্থনীতির ব্যাপারে কেন কথা বলবেন তিনি শুধু নামাজ আদায় করবেন তিনি শুধু আল্লাহর গুণগান করবেন তিনি আমাদের অর্থনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কেন করবেন অর্থনৈতিক ব্যাপারে ধর্মের হস্তক্ষেপ কাম্য নয় সোহাইব আলাই সালামের কৌমেরা এই কথা বলল তারা বলল কনু ইয়া সোহাইব হে সোহাইব আ সলা তুকা তাকমুরুকা আন নাতরুকা মা আবুদু আবা উরা হে সোহাইব তোমার সলাত কি আমাদেরকে এই নির্দেশ দেয় যে আমাদের পূর্বপুরুষ পুরুষরা যার ইবাদত করত তাকে বর্জন করতে হবে এবং তোমার সলাতকে আমাদেরকে এই নির্দেশ দেয় আমাদের সম্পদের ব্যাপারে আমরা যা করি তা বর্জন করতে ভালো করে বুঝবেন সোহাইব আলাই সালামের কৌমেরা বলল হে সোহাইব তোমার সলাত কি আমাদেরকে এই নির্দেশ দেয় আমাদের পূর্বপুরুষরা যার ইবাদত করত তা বর্জন করতে হবে এবং আমাদের সম্পদের ব্যাপারে আমরা যা করি এই যে কম আর বেশি করি এটা বর্জন করতে হবে এটা কি তোমার সলাত আমাদেরকে এটা বর্জন করতে বলে তারা সোহাই বালাই সালামের এই নির্দেশকে মানে নাই আল্লাহ সুবাহ তালা কি করলেন ও আল্লাহ বললেন তাদের সীমালঙ্গনের কারণে তাদেরকে এক মহানাথ বজ্রপাত তাদেরকে পাকড়াও করল অতপর তারা তাদের ঘর সমূহের মধ্যে নত জানু অবস্থায় পড়ে মরে রইল এটা হলো পৃথিবীর একটা শাস্তি পৃথিবীর শাস্তি আখেরাতের শাস্তির তুলনায় কত যে কম কত যে নগণ্য ভাষায় প্রকাশ করার মতো না আপনারা জানেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম একজন সাহাবি ছিলেন আবু জহর রফি আল্লাহ তালা আনহ তিনি বলছেন তিনি বলছেন হাই আমি যদি একটা বকরি হয়ে যেতাম আমি যদি একটা বকরি হয়ে যেতাম তাহলে তাহলেও ভালো ছিল আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে জবাই করে খেয়ে ফেলত তারা উপকৃত হতো কিন্তু মৃত্যুর পরে মহান রব্বুল আলামিনের সামনে আমাদেরকে দাঁড়াতে হতো না সুভান আল্লাহ এত বড় সাহাবি এত আমলদার সাহাবি তারা এত আমল করার পরেও আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করতেন এবং বলতেন একটা বকরি হয়ে যেতাম মানুষ আমাকে জবাই করে খেয়ে ফেলতো কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু আল্লাহ সুবাহ আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে কিছু কিছু সাহাবি বলতো আমি যদি একটা বৃক্ষ হয়ে যেতাম গাছ হয়ে যেতাম তাহলে মানুষেরা আমাকে কেটে লাকড়ি বানিয়ে আগুন দিয়ে পুরে ফেলত তারপরেও আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হতো না এই ভয়গুলো তাদের মধ্যে ছিল সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আপনাদেরকে আমি এই বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে আমরা কোনো অবস্থাতেই যেন মানুষকে দেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের ন্যায্য অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে যেন আমরা কম না দিই 
পরিমাণে যেন কম না দেয় সম্মানিত উপস্থিতি আমরা এক্ষেত্রে বলতে বাধ্যই হচ্ছি আমরা অনেকে আছি যারা পাঁচত্ব সরাত আদায় করি যারা অনেকে হজ করেছি যারা ঠিক মতো জাকাত আদায় করি যারা ঠিক মতো দান খয়রা তো করি ফজরের সরাতে অনেকে উপস্থিত হই কিন্তু মানুষের হক মেরে খেয়েছি মানে নিজের বোনের হকটা দেই নাই নিজের বোনের হকটা দেওয়া হয় নাই নিজের বোনের হক দিতে বাধাগ্রস্ত করেছে যেন নিতে না পারে কেমতের দিন আল্লাহ সুবাহ তালার কাঠ করে আপনাকে জব দিতে হবে যদি আপনার বোন আপনাকে ক্ষমা না করে সুতরাং মানুষকে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার নেত্য পরিপূর্ণ রূপে দিয়ে দিবেন এটা আল্লাহ বলছে এটা আল্লাহর ওসিয়ত আউফুল কৈলাজান বিল কিস্তি আল্লাহ বলছেন তোমরা পরিমাণ ও পরিমাপের ক্ষেত্রে নেয়ভাবে পরিপূর্ণতা দিয়ে দাও এবার আল্লাহ বলছেন লা নুকেলিফুন আফসান ইল্লা উসাহা শুনে রাখো আল্লাহ সুবাহ কোন বান্দার উপরে তার অসাধ্য ভার চাপিয়ে দেন না কোন একটা বান্দার উপরে অসাধ্য জিনিস আল্লাহ চাপিয়ে দেন না লা নুকেলিফুন আফসান ইল্লা উসাহা ওই কথার পরে এই কথা কেন বললেন এর মানে হলো এই পরিমাণে পরিমাপে সঠিকভাবে দিয়ে দেওয়া এটা অসাধ্য কিছু ব্যাপার না যে সাধারণ একটা ব্যাপার এটা তোমাদের উপর কোনো ভারী বোঝা নয় বরং মানুষের হকটা সঠিকভাবে দিয়ে দাও এটাই সঠিক এবং উত্তম ব্যবস্থা এটা মানতে গিয়ে কারো অসাধ্য পরিবেশ সৃষ্টি হবে না কেউ মানতে পারবে না এরকম পরিবেশ সৃষ্টি হবে না এটা সহজ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ এই কথাই শেষে বললেন লা নুকেলি ফোন আফসান ইল্লা আবু সাহা বান্দার অসাধ্য যে ভাত আমি তার উপরে চাপিয়ে দেই না সম্মানিত উপস্থিতি অত্র আলোচনা আমাকে এখানেই ক্ষান্ত করতে হচ্ছে সময়ে খুবই কম পরবর্তী বিষয়টা আরও অনেক বড় সকলে মনোযোগ সহকারে বর্তমান প্রেক্ষাপটের আজকের এই বিষয় কুরবানির উদ্দেশ্য এ বিষয়ে কোরআন সোনার আলোকে আলোচনা করার চেষ্টা করব আমাদের সামনে আর মাত্র এক সপ্তাহ সময় আছে তাহলে আমাদের সামনে আসছে কুরবানি যে কুরবানি আমরা এক বছরের জন্য অপেক্ষা করি যে কুরবানির জন্য সেই কুরবানি আমাদের খুব সন্নিকটে চলে এসেছে কুরবানির উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে বলার আগে বলতে চাই কুরবানির বিধান যুগে যুগে সব শরীয়তেই বিদ্যমান ছিল মানব সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে সকল জাতি ও সকল মানুষেরা কোনো না কোনোভাবে আল্লাহর দরবারে তাদের প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করত আল্লাহ সুবাহ তালা এ ব্যাপারে কোরআনুল করিমে সুরা হাত যে চৌত্রিশ নাম্বারেতে বলছেন ওয়ালিকুল্লি উম্মাতিন জাননা মান সাকান লিয়াল কুরুসমাহি আলামা রজাতিন আল্লাহ বলছেন আমি প্রত্যেক উম্মতকে কুরবানির বিধান দিয়েছি প্রত্যেক উম্মতকে ওয়ালিকুল্লি উম্মাতিন প্রত্যেক উম্মতকে জাননা মান সাকান কুরবানির বিধি বিধান দিয়েছি কেন লিয়ান কুরুসমাহি আলামা রজাতিন আলাম চতুষ্পদ জন্তু সমূহের মধ্য থেকে যেগুলো আল্লাহ তাদেরকে রিজিক হিসেবে দিয়েছেন তারা যেন ওই জন্তুর উপরে আল্লাহর নাম জিকির করে চতুষ্পদ জন্তু কুকুর বিড়াল শিয়াল শুকর এগুলো চতুষ্পদ জন্তু কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক রিজিক সুতরাং এটা যদি কিনে নিয়ে আসেন হালাল টাকা দিয়ে আর বিস্মিল আল্লাহ হবে বলে জবাই করলে হালাল হবে হারাম আল্লাহ বলছেন চতুষ্পদ জন্তু সমূহের মধ্য থেকে যেগুলো আমি আল্লাহ তাদেরকে রিজিক হিসেবে দিয়েছি তারা যেন এর উপরে আল্লাহর নাম স্মরণ করে উট গরু ছাগল ভেড়া এর উপরে যেন আল্লাহর নাম স্মরণ করে এই জন্য বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি 
मोटा मोटा स्वास्थ्यवान सुंदर देखे छागल कुरबानी दिए कुरबानी दीदी के बोले बीसमिल्लाम्मीन मुहम्मदीन ओमिन आली मुहम्मदीन ओमिन उम्मती मुहम्मदीन हे अल्लाह तुम्हार नाम कुरबानी दीची अल्लाह अल्लाहम्मा तकब्बल हे अल्लाह तुम कबुल करो मीन मुहम्मदीन मुहम्मद पक्ष के ओमिन आली मुहम्मदीन मुहम्मद परिवार पक्ष के ओमिन उम्मती मुहम्मदीन उम्मते मुहम्मद पक्ष के एखे रसुल्लाम बीसमिल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर यहाँ हलो आल्लर नाम पशु समूह के कुरबानी जंतुर मध्य तुम्हारे कल्याण रही आल्ला निदर्शन की आल्ला निदर्शन की कबिल और हबिल दुजने दुईटा कुरबानी दिए अल्लाह सुबहान तला हबिलर कुरबानी कबुल कर कबिलर कुरबानी कबुल करें नाई का हबिलर कुरबानी के अल्लाह सुबहान तला जाननाती आगुन दिए पुड़िए ये आकाशे नहीं गए जख इब्राहिम आलम तरह सन्तान इस्माइल आलम कुरबानी दिले जो दूजने आत्मसमर्पण करल तक अल्लाह सुबहान तला इब्राहिम आलम कुरबानी कबुल कर नारे जान्न एक पशु दिए पशुटा कुंटा से ही पशुटा हलो हबिल आदम आल पुत्र हाबिल जो कुरबानी दिए कुरबानी कबुल इब्राहिम आलम पुत्र इस्माइल परिवर्ते कुरबानी दिए हल आल्लर पक्ष एक निदर्शन आल्लाबानी पशु समूह के आल्लर निदर्शन अंतर्भुक्त कर दिल फिर एर मध्य तुम्हारे कल्याण आ सम्मानित उपस्थिति कुरबानी उद्देश्य आलोचना कर पशु जब करा आल्ला इबादतर जो जार को शरिक नहीं कुरबानी पशु जब करते आल्ला इबादतर जो जार को शरिक नाई ये एकम्र आल्ला सुबहान तलार जो करते आल्ला सुबहान तला मानव जति के सृष्टि कर इबादतर जो आल्ला सुबहान तला सुर आजारियातर छाप्पान्न नम्बर आयत एरसाद कर मानव जति के सृष्टि करुदार इबादत करार्जन केवलम्रमार इबादत करार्जन इबादत का के बोले इबादत संज्ञाटा कि ये जानते हो इबादत बला है पसंद करें हूक से गोपने अथवा प्रकाश्य सकल क्षेत्र की अमनोजोगी हमारे दिखे अनेक आशा जावा कर दीते समस्या हेन मनोज विघ्नित कर सम्मानित उपस्थिति आरोप इबादत का बोले भलोक शुनें इबादत संज्ञा जे सकल कथाओ का आल्ला भलोबाशें और पसंद करें हक से क्षेत्र प्रकाश्य अथवा गोपने से इबादत बुझते पे से इबादत और यह इबादत एक गुरुत्वपूर्ण विषय हल आल्लर जो पशु जबई करा इबादतर एक गुरुत्वपूर्ण विषय हे आल्ला सुबहान तार उद्देश्य पशु जबई करा एखे आल्ला सुबहान तार निर्देश हे तुम्हरा एक आल्लर जो कुरबानी करवा एर साथ शरिक करवाना निर्देश कथाय आल्ला सुरा नाम कुल इन्ना सलासुखी ओमा हिया ओमा माति लील्लाबी हिनुबी आपने बोलू 
নিশ্চয় আমার সলাদ অনুসুকি আমার কুরবানি অমা হিয়াইয়া আমার জীবন অমামাতি আমার মৃত্যু ইল্লাহ হিরব্বিল আলমিন জগৎ সুমের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই লেশারি কালাহু তার কোনো শরিক নাই ও বিদালিকা উমিরতু আমি এটাই আদিষ্ট হয়েছি ও আনা আউয়ালুল মুসলিমিন এবং আমি প্রথম মুসলমান কে বলেছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তিনি বলেন ও আনা আউয়ালুল মুসলিমিন আমি প্রথম মুসলমান তিনি কি বললেন আমার সলাত আমার কুরবানি আমার জীবন আমার মৃত্যু বিশ্ব জগৎ সমূহের প্রতিপালক এক আল্লাহর জন্য যার কোনো শরিক নাই এটাই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম মুসলমান সম্মানিত উপস্থিতি কুরবানি শব্দটি উর্দু ফার্সি হিন্দি বাংলা ভাষায় ব্যবহার হয় আরবিতে এই শব্দটি হলো কুরবান কুরবানি না কুরবান এই কুরবান শব্দটি কোরআনে একশো চোদ্দটি সুরের মধ্যে মাত্র তিনবার এসেছে সুরা আলি ইমরানের একশো তিরাশি নম্বর আয়াত সুরা মাইদার সাতাশ নম্বর আয়াত সুরা আহকফের আঠাশ নম্বর আয়াত এই তিনটা জায়গায় কুরবান শব্দ এসেছে কুরবান শব্দের শাব্দি করত হল সান্নিধ্য লাভ করা নৈকট্য অর্জন করা পারিবাসিক সংজ্ঞা আর তাকরবু বিল ওয়াহি কুরবান কুরবানি এমন মাধ্যমকে বলা হয় যার মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় কুরবানি কাকে বলা হয় যার মাধ্যমে আল্লাহ সুবানা সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় সুতরাং কুরবানি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একটা বড় মাধ্যম বুঝতে পেরেছেন সম্মানিত উপস্থিতি এখন আসেন কুল ইন্না সালাতি অনুসুকি অমাহিয়া অমামাতি লিল্লাহ রবি আলমিন এ আয়াতের ব্যাপারে আল্লামা ইবনে কাসির রহিমাহ তিনি বলেছেন আল্লাহ সুবানা এর মাধ্যমে মুমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যারা প্রতিমার জন্য কুরবানি করে তারা যেন তাদেরকে জানিয়ে দেয় আমরা এটার বিপরীত করি যারা প্রতিমার জন্য কুরবানি করে মুসলমানরা যেন তাদেরকে জানিয়ে দেয় আমরা এটার বিপরীত করি আমরা এক আল্লাহর জন্য কুরবানি করি এই জন্য আল্লাহ সুবানা বললেন তুমি সালাত আদায় করো এবং কুরবানি পশু জবাই করো তোমার প্রতিপালকের জন্য আয়াতটা কি সুরা কাউসার তিন নম্বর আয়াত ফাসলি নিরব বিকা ওয়ানহার আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য সলাত আদায় করুন এবং কুরবানি করুন তাহলে এটা এক আল্লাহর জন্য কুরবানি করতে হয় কুরবানির উদ্দেশ্যটাই হবে এক আল্লাহর জন্য আলোচনার বিষয়বস্তু হল কুরবানির উদ্দেশ্য সম্মানিত উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কোরআনে মুর্শিকদের বিপরীতে কি কি নীতি অবলম্বন করা হয়েছে ভালো করে বুঝবেন কোরআনে মুর্শিকদের বিপরীতে কি কি নীতি অবলম্বন করা হয়েছে এর মধ্যে কয়টি আপনাদের সামনে বলছি গাইরুল্লাহ শব্দটা অনেকবার আসবে বুঝে নেবেন গাইরুল্লাহ মানে আল্লাহ বাদ দিয়ে যা কিছু আছে মানুষের জন্য হতে পারে মূর্তির জন্য হতে পারে মাজার জন্য মাজারের জন্য হতে পারে যে কোনো কিছুর জন্য হতে পারে ওইটাই গাইরুল্লাহ ওইটার নাম কি গাইরুল্লাহ মানে আল্লাহ বাদ দিয়ে তাহলে মুশ্রিকদের ক্ষেত্রে কি কি নীতি অবলম্বন করা হয়েছে এর মধ্যে কয়েকটি হল গাইরুল্লাহর সামনে মাথা নত করা সিজদা করা হারাম করে দেওয়া হয়েছে এর পরিবর্তে এক আল্লাহর সামনে মাথা নত করতে হবে এক আল্লাহর সামনে সিজদা করতে হবে ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে ওটার নাম কি সলা তোটার নাম কি ভালো করে বুঝবেন দুই গাইরুল্লাহর সামনে আর্থিক নাজরানা পেশ করত ইসলাম এটাকে হারাম করে দিয়ে এক আল্লাহর জন্য ওয়াজিব করে দিয়েছে ওটার নাম কি জাকাত নজরানা আর্থিক নজরানা পেশ করত মুশরিকরা আল্লাহ এটা হারাম করে দিয়ে এক আল্লাহর জন্য করাকে ওয়াজিব করে দিয়েছে ওটার নাম হলো জাকাত তিন মানুষ গাইরুল্লার জন্য উপবাস থাকত উপবাস না খেয়ে থাকা উপবাস করত ইসলাম এটাকে হারাম করে দিয়ে 
এক আল্লাহর জন্য না খেয়ে থাকার ওয়াজিব করে দিয়েছে নিয়ম ওটার নাম কি সিয়াম মানুষ গাইরুল্লাহর জন্য তীর্থস্থানে গিয়ে তীর্থস্থানে যাত্রা করত এবং প্রতিমার সামনে তাওয়াজ করত আল্লাহ সুবাহ ওইটাকে হারাম করে দিয়ে ইসলামের শরীয়তে নির্দিষ্ট স্থানকে তাওয়াজ করা এবং ওখানে যাওয়া ওয়াজিব করে দিয়েছে ওটার নাম কি হজ এবং বাইতুল্লাহ তাওয়াজ করা সম্মানিত উপস্থিতি মানুষ গাইরুল্লাহ নামে জবে করত এবং মূর্তির বেদিতে পশু জবাই করত ইসলাম এটাকে হারাম করে দিয়ে মুসলমানদের জন্য আল্লাহ সুবাহ উদ্দেশ্যে জবে করাকে ওয়াজিব করে দিয়েছে ওটার নাম কি কুরবানি সম্মানিত উপস্থিতি এই সমস্ত বিষয়গুলো আপনার মুসিকরা করত আল্লাহ সবগুলোকে ক্রস করে দিয়ে এক আল্লাহর জন্য করতে বললেন আর এই জন্য ইসলামের প্রত্যেকটা বিষয়ের আলাদা আলাদা নামকরণ হয়েছে হয় নাই আলাদা আলাদা নামকরণ করা হয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি এখন আসেন আবু তুফাই একজন সাহাবি তিনি আলী রজিউল্লাহর পাশে বসা ছিলেন এমন অবস্থা একজন ব্যক্তি আসলো ভালো করে বুঝবেন হাদিসটা এমন অবস্থা একজন ব্যক্তি এসে আলী রজিউল্লাহ তালানুকে বললেন হে আমিরুল মুমিনী রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মানুষকে বলে নাই আপনাকে বলেছেন কি বলেছেন এমন কথা আলী রজিউল্লাহ তালান ওই ব্যক্তির কথা শুনে রাগান্বিত হলেন এবং বললেন রসুল্লাহ সাল্লাম আমাকে এমন কোনো কথা বলে নাই যে কথা মানুষকে বলে নাই তবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আমাকে চারটি দিনই সে কথা বলেছেন এক দুই চারটি জিনিস রসুল আমাকে বলেছেন এক যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবাই করে আল্লাহ তার উপরে লানত করেন দুই যে ব্যক্তি কোন বেদাতিকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার উপরে লানত করেছেন ভালো করে বুঝবেন তিন যে ব্যক্তি পিতা মাতাকে অভিশাপ দেয় আল্লাহ তার উপরে অভিশাপ দেন চার যে ব্যক্তি রাস্তার সীমানার আই লাইল সীমানা পরিবর্তন করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার উপরে লানত করেন কয়টা এই চারটা লানতের মধ্যে প্রথম দুইটা লানত একটা হলো শিরিক আরেকটা হলো বিরাট এক নাম্বার হলো যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জব করে আল্লাহ তার উপরে লানত করেন দুই যে ব্যক্তি কোনো বেদাতিকে আশ্রয় প্রশ্রয় দেই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকেও লানত করেন পৃথিবীতে আসমানের নিচে জমিনের উপরে যত বড় বড় অপরাধ আছে যত বড় বড় অন্যায় আছে এর মধ্যে সবচাইতে বড় দুইটা অপরাধের নাম কি বলেন সিরিকার বিরাট সিরিকার বিরাট মানব জাতিকে এই সিরিক ও বিরাট থেকে মুক্ত করার জন্য সারা বাংলাদেশ সব পাক ভারত উপমহাদেশ সহ সারা পৃথিবীতে মানব জাতিকে এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুইটা অপরাধ থেকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছে চেষ্টা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে দাওয়াতি কাজ করছে তাদের নাম হল আহলে আদিস তারা হলো সালাফি আদর্শের মতাদর্শের লোক তারা আজকে থেকে শুরু করে নয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের পর থেকে আজ পর্যন্ত তারা আসমানের নিচে জমিনের উপরে মানুষকে এই বিপদ থেকে মানুষকে অপরাধ থেকে বাঁচানোর জন্য তারা আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে একটা হলো সিরিক আরেকটা হলো বিরাট আজকে থেকে শুধু সময় ভারতীয় উপমহাদেশ ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম কুতুবে সিটটা সই বুখারি সই মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি নাসাই ইবনে মাজা এই ছয়টা কিতাব সর্বপ্রথম যার মাধ্যমে এসেছিল ভারতীয় উপমহাদেশে পাক ভারত উপমহাদেশে তিনি হলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদেশ দেহলভী হানাফিরা দাবি করে উনি আমাদের লোক 
এই শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসতে হানাফি তিনি সর্বপ্রথম এই পাক ভারত এই আরব ভূখণ্ড থেকে এই হাদিসের পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে আসেন নাই শুধু তিনি এর পক্ষে লেখালেখি করেছেন ছাত্রদেরকে দাস দিয়েছিলেন ওনার থেকে এই সৈয়া কিদার দাওয়াত পেয়েছিলেন ওনার ছেলে শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভি শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভির ছেলে হলো শাহ ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলী যিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন সর্বপ্রথম অস্ত্র ধারণ করেছেন তিনি হলেন আহলে আদিস তিনি হলেন আহলে আদিস তিনি তাকুয়াতুল ইমান নামে একটি কিতাব লিখেছেন আমরা এটা পড়েছি এই শাহ অলিউল্লাহ মহাদেশ দেওয়ানবী তিনি ছিলেন আহলে আদিস পাক ভারত মহাদেশ থেকে শুধু ইংরেজ খেলা আন্দোলন নয় বরং अमृतसर নাজির হোসেন দেহলভীর ছাত্র সানাউল্লাহ অমৃত শরী আহলে আদিসের একজন সিপাহ সালার যিনি পাক ভারত উপমহাদেশে আপনার এই যে কাদিয়ানি ফেতনাকে দূর করার জন্য কাদিয়ানির এই যে কাদিয়ানি গোলাম আহমদ কালিয়ানি তার সাথে বাহাস করে তাকে পরাজিত করেছিলেন তিনি ছিলেন আহলে আদিসের একজন সিপাহ সালান তিনি হলেন সানাউল্লাহ অমৃত শরী তারপরে আরেকজন ছিলেন আর আরেকজন ছিলেন শামসুল হক আজিজাবাদী তিনিও একটা বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক আবু দাউদের সরা অর্থাৎ ব্যাখ্যা গ্রন্থ আউনুল মাহবুদ এটার লেখক তিনি ছিলেন আলে আদিস এই তিনজন মিয়া নাজির হোসেন দেহলভীর ছাত্র তিনজন তারা ছিলেন আলে আদিস মিয়া নাজির হোসেন দেহলভী তিনি আলে আদিস শাহ আব্দুল আজিজ শাহ ইসাক তিনি ছিলেন আলে আদিস শাহ আব্দুল আজিজ তিনি ছিলেন আলে আদিস শাহ হরিউল্লাহ মোহাদেশ দেহলভী তিনি হানাফি হলেও আলে আদিসের পক্ষে কথা বলেছেন কলম ধরেছিলেন কিন্তু বলে নাই কুনি আমরা কোনো কোনো দিন আলে আদিস আলে আদিসের ইতিহাস নতুন কোনো ইতিহাস নয় আপনি পৃথিবী ইতিহাসে রসুল্লাহ সাল্লাহ পর থেকে যত মহাদিস এনে কেরাম এসেছে হাদিসের লেখালেখি করেছে হাদিস সংগ্রহ করেছে হাদিসের চাল এবং তাদিল সই এবং জইব জাস্টিফাই করার ক্ষেত্রে যাদের অবদান তারা সকলে ছিল আলে আদিস তারা শিরিক এবং বিদাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন ইমাম তিরমিজি ছিলেন আলে আদিস ইমাম তিরমিজির ওস্তাদ ইমাম বুখারি তিনি ছিলেন আলে আদিস ইমাম বুখারি ওস্তাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তিনি ছিলেন আলে আদিস ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ওস্তাদ আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্বাম তিনি ছিলেন আবা আলে আদিস আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্বামের ওস্তাদ মাহমার বিন রাশিদ তিনি ছিলেন আলে আদিস মাহমার বিন রাশিদের ওস্তাদ হাম্মান বিন মোনাব্বে তিনি ছিলেন আলে আদিস হাম্মাম বিন মোনাব্বের ওস্তাদ বিখ্যাত সাহাবি পৃথিবীর ইতিহাসে সবচাইতে বেশি আদিস বর্ণনাকারী আবুল রজি আল্লাহ তালু আবুল রজি আল্লাহ ওস্তাদ ছিলেন বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল আল্লাহ সাল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আলে আদিসরা সারা বিরাই পৃথিবীতে সিরিক এবং বিদাতের বিরুদ্ধে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সমাজ থেকে সিরিক এবং বিদাতের মূলত পঠন করার জন্য আমি আপনাদেরকে বলতে চাই হুঁশিয়ারি করে দিতে চাই আপনাদের মাধ্যমে যেন কোন বিদাতি সমাজের মধ্যে আশ্রয় না পায় এটা আলে আদিসের মানহাস নয় এটা আলে আদিসের আকিদা নয় আপনার পূর্বপুরুষকে আপনি ভুলেই গেছেন আপনি জানেন আপনি আলে আদিসকে আপনি কাকে বলে জানেন না গতকালকে আমাকে এক বাই ফোন দিয়ে বলেছেন আমার এক আত্মীয় একটা মেয়ে আছে ভালো মেয়ে দেখতে শুনতে ভালো সব দিক দিয়ে ভালো একটা সালাফি মান হাজের ছেলে খুঁজে দেন আমি আমার এলাকায় সালাফি মান হাজ বুঝে এরকম ছেলে পাই না ভালো সালাফি আলে আদিস আকিরা কাকে বলে जघन्य पाप सब चाहते कबीरा गुना 
সম্মানিত উপস্থিতি আলী আবদুল ইসলাম প্রত্যেক কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে কোনো মানুষের জন্য করে না কোন মানুষের জন্য করে না তারা সই আদিসের উপর আমল করে সম্মানিত উপস্থিতি আপনাদেরকে বলছিলাম আলী রজি আল্লাহ আলু বললেন আল্লাহ লানত করেছেন এর মধ্যে একটা হলো যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবাই করে আল্লাহ তার জন্য লানত করেন সুতরাং আজকে বর্তমান সময় দেখবেন অনেকে পীরের নামে মাজারের নামে অনেকে না প্রচুর লোক আছে আপনার সমাজ ও গাপ্তিমারা বহু লোক আছে খবর নিয়ে দেখেন অনেক লোক আছে মাজারে যায় ওখানে গিয়ে কুরবানি করে কুরবিনে কুরবানিটা হতে হবে একমাত্র আল্লাহ সুবাহ সন্তুষ্টির জন্য সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী আল্লাহ রাব্বুর আলমিন হারাম করেছেন কয়েকটা জিনিস সুরা মাইদার তিন নম্বর আয়াত হরিমত আলাই কুমুল মাইতাতু ওয়াদ্দামু ওয়ালাহম বাংলা ভাষায় বলে যাই সময় নাই আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত জন্তু রক্ত শুকুরের গোস্ত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবে করা পশু এবং শ্বাস রুদ্ধ করে মৃত পশু পিটিয়ে হত্যা করা পশু উপর থেকে পরে থেতলে যাওয়া পশু মৃত পশু এবং কোনো হিংস্র প্রাণীর শিংওয়ালা প্রাণীর আগাতে মৃত পশু এবং কোনো হিংস্র মানে মৃত পশু তবে ওই পশুটি যদি মৃত্যুবরণ না করে মৃত্যুবরণ করার আগেই যদি জবাই করা হয় তাহলে ওটা খাওয়া যাবে তারপরে বললেন ওমা জুবি হাল আর নুসুবি মূর্তি পূজার বেদিতে যে জন্তু জবাই করা হয় এই জিনিসগুলো হারাম কে বলেছেন আল্লাহ সুরা মাইদার তিন নম্বর আয়াত অত্র আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে দুইটা জিনিস বললেন এ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবাই করা জিনিস খাওয়া হারাম দুই মূর্তি পূজার বেদিতে জবাই করা পশু আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করলেও যাইস হারাম সম্মানিত উপস্থিতি এটা হলো তাও হাই তাই কুরবানির একটা উদ্দেশ্য হলো তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করা কি করা তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করা এক আল্লাহর দাসত্ব কায়েম করা মানুষের মননে মেজাজে অভ্যাসে আচারে অনুষ্ঠানে সব জায়গায় তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর উদ্দেশ্য এর মধ্যে এক সম্মানিত উপস্থিতি আলোচনা শেষ করে দিচ্ছি সময় শেষ সালমান রজি আল্লাহ আনহু হাদিসটি বলে আলোচনা শেষ করে দিন সালমান রজি আল্লাহ আনহু তিনি বললেন এক ব্যক্তি জাহান নামে যাবে একটা মাসির কারণে আরেক ব্যক্তি জান নামে যাবে একটা মাসির কারণে জিজ্ঞেস করা হলো ব্যাপারটা বুঝলাম না মাসির কারণে মানে তিনি বললেন দুই ব্যক্তি এক সম্প্রদায়ের এলাকা দিয়ে পার হচ্ছে ওই সম্প্রদায়ের নিয়ম হলো তাদের এখান দিয়ে গেলে তাদের যে প্রতিমা আছে এর জন্য কিছু উৎসর্গ করতে হবে না হলে তাকে যেতে দেওয়া হবে না দুইজনের একজনকে বলা হলো তুমি এই প্রতিমার জন্য কিছু উৎসর্গ করো তিনি বললেন আমার কাছে এমন কিছু নেই যা দ্বারা আমি উৎসর্গ করব যা দিয়ে আমি উৎসর্গ করব কিছু নাই তাকে বলা হলো কিছু যেহেতু নাই অন্তত একটা মাসি মেরে উৎসর্গ করে যাও ওই ব্যক্তি একটা মাসি মারল আর উৎসর্গ করল তাকে ছেড়ে দিল সে চলে গেল দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলা হলো তুমি উৎসর্গ করো অনুরূপ বলা হলো সে বলল না আমি উৎসর্গ করব না একটা মাসি সামান্য সাধারণ জিনিস এটা মাসি কোনো মূল্য আছে কোনো দাম আছে আপনাদের কাছে বেলু আছে তার নাই ওই ব্যক্তি বলল না আমি উৎসর্গ শুধুমাত্র এক আল্লাহর জন্যই করে থাকি একটা মাসি হোক সামান্য ব্যাপার কিন্তু আমি প্রতিমার জন্য উৎসর্গ করব না ওই লোকটিকে এই কারণে হত্যা করা হলো সালমান রজি আল্লাহ বললেন এই কারণে এই ব্যক্তিটা জান্নাতে চলে গেল সুবহান আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি কুরবানি একটা উৎসর্গ কার নামে করবেন আল্লাহর নামে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এটাই কুরবানির উদ্দেশ্য 
সম্মানিত উপস্থিতি সময় শেষ হওয়ার কারণে এই বিষয়ে আর সামনে এগোতে পারছি না যদিও আরও অনেক বিষয় আছে এই বিষয়ে ইনশাল্লাহ সামনে আরও একটি জুমা এবং ঈদের দিন পাওয়া যাবে দুই দিন তাই না ইনশাল্লাহ আগামী শুক্রবার তো আছে শনিবার দিন ঈদ হবে তাহলে জুমার একটি খুতবা আছে ইনশাল্লাহ শনিবার দিন ঈদের নামাজ আছে আল্লাহ সুবাহ তালা যদি বাঁচিয়ে রাখেন তাও কি কেন করেন বাকি আলোচনাগুলো ইনশাল্লাহ তখন আলোচনা করার চেষ্টা করব আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সকলকে সর্বত্র সব জায়গায় তাহিদকে প্রাধান্য দিয়ে এক আল্লাহর কাছে মাথানত করে এক আল্লাহর জন্য আমল করে এক আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে বিরাট থেকে মুক্ত হয়ে সই দিনের উপরে আমল করে মৃত্যুবরণ করা তাহিক দান করুন আমিন ওয়াখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিন আলমিন